Добрый день, друзья! Наверное, вы очень ждете, когда я вам покажу малышей реанимашек. Посылку с этими орхидеями я получила в начале июля. И мне прислали по моей просьбе специально орхидеи, которые нуждаются в реанимации. Эта посылка пришла из Краснодара. Ссылку на контакты и на соцсети этого продавца я оставлю в описании под видео. Специально для этих орхидей, для реанимационных орхидей, создан плейлист. Я показываю там 9 орхидей. Одни из них в лучшем состоянии, а другие, как вот эти четыре, были... Ну, в самом плохом состоянии, которое только можно себе представить. Не было корней, листики не имели никакого тургора. И было показано два видео, назывались они «Салат из листьев орхидей». В первом видео я их разбирала, во втором видео я их сажала. Кому интересно, ссылки будут в правом верхнем углу экрана и под видео. Проходите, смотрите. И мне очень нравятся зрители, которые забегают на мой канал. Наверное, это скептики. Оставляют комментарии и больше на канале не показывается. И самый интересный был комментарий. У вас ничего не получится. Так вот, я отношусь к оптимистам. Может и не получится, а может и получится. И давайте посмотрим, что же за два месяца получилось. Я всегда уверена, что что-то получится, а что-то может действительно не получиться. Или пока не получится. Так вот, одна орхидея не дает никаких признаков жизни. Не погибает, но и не растет ни корни, ни листья. Мы не знаем, как эти орхидеи называются. Ну, у них наверняка есть какое-то название, но нам об этом неизвестно. И вот такая малышка, совсем крохотная, совсем маленькая, она не показывает никакой динамики. Вот как была, так и осталась. Может быть, ей нужно больше времени. Но у этой малышки... Вот здесь на основании орхидеи есть черные пятна. А я вам обещала, что именно к этим орхидеям я не буду применять никаких препаратов, никаких химикатов. Поэтому ждем, надеемся и верим. Еще одна орхидея, которая очень похожа на парфюмерную фабрику. Листики. Конечно, они так и остаются тоненькими, маленькими и без тургора. И казалось бы, что эта малышка тоже не подает никаких признаков жизни. Но рядом с этим камешком появился малюсенький бугорок. А когда появляется такой бугорок, вполне возможно, что она начнет растить корень. И две орхидеи, которые похожи на Леодора. Вот одна. У этой орхидеи было черное основание. Вот там оно подсохло. И никаких разрастаний гнили не происходит. Она не растет лист. Но мне кажется, что скоро это произойдет. Потому что у нее начал расти корень здесь тоже листы тонкие как тряпочки тургор не возвращается тургор у этой орхидеи только вот здесь буквально 2-3 сантиметра листа а вот этот основной лист Становится все тоньше и тоньше. Но если она начнет растить листик, вот именно новый растущий лист будет в тургоре и уже 
не будет подсыхать. Именно с нового листа начинается возрождение и рост орхидеи. И четвертое, именно так все и сделала. Помните, нам казалось, что у нее потеряна точка роста. Хотя я сказала, что нет, лист сломан, но точка роста не потеряна. И она дорастила этот кусочек листа, прямо маленький-маленький, буквально полтора сантиметра. И начала растить новый лист. Эти листья тоже почти без туркара, но новый листик. Вот он. Молодой, красивый и здоровый. Почему она начала растить новый лист? Да все очень просто. У нее появилось три корня. И ей значительно легче растить этот лист. Как же я их поливаю? Какой же уход за этими орхидеями? Когда просохший грунт, я их опрыскиваю сверху. Это происходит раз в два дня. У нас эти два месяца были очень жаркими. Работают сплит-системы, высасывают всю влагу. Поэтому мне приходилось часто подходить их и вот так совсем немного но часто это раз-два дня. Опрыскивать грунт вокруг шеи орхидеи. Но этого недостаточно. Потому что намокает только верхний слой. А у нескольких орхидей есть тяжи внутри горшка. И у одной какой-то есть корешок. По-моему, вот у этой, вот он этот корешок. Он так и остался плотненьким. И нужно давать... Воду обязательно и этому корню. Как же я их поливаю? Ричи. Ричи, ну, ты, ты очень шумишь. Решил шуметь сегодня очень активно. И да? рычишь на меня. Совесть есть? Нету. Нету. Нету совести. Полив получился у меня за эти два жарких месяца раз в две недели. Как я это делаю? Беру стакан воды, теплой воды, 28-32 градуса. И можете посчитать вместе со мной, на какое время я опускаю орхидею в воду. Ну вот и все. Прошло не более 7 секунд. Сливаю всю водичку и ставлю на место. Покажу еще раз на большем горшке. Воду использую для них одно и то же. Не меняю. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7. Вода доходит до верха. И после этого я достаю горшок. 7 секунд. Ну, 8. Ну, не больше. Вот и весь полив. Да, не намок грунт. А грунт у меня циофлора. Не намок сверху. Ну, вот здесь. И во время полива, если грунт верхний, Остался сухим, я его немного опрыскаю. А вся вода лишняя, она останется в поддончике. И потом, когда я полью все четыре орхидейки, из поддона воду я выливаю. Мне кажется... Да я в этом уверена, что великолепный результат получился у этих почти безнадежных растений. Я уверена, что мы их обязательно спасем. Хотите узнать продолжение? 
историй об этих малышах. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вам будет приходить оповещение о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!